những chiến binh dày dặn kinh nghiệm đã từng tham dự nhiều kỳ sea games và các giải Ở trong ngày thi đấu này thì đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng rất nhiều vào những tấm huy chương đến từ môn điền kinh. Bên cạnh đó đặc biệt là các môn võ và vật. Hôm nay các môn như vật cổ điển của Nam chúng ta sẽ giam ra ở 6 trên tổng số 8 hạng cân thi đấu chung kết. Và môn judo chúng ta cũng kỳ vọng sẽ có khoảng một huy chương vàng và vật sẽ mang về khoảng A huy chương vàng cho đoàn Việt Nam trong ngày thi hôm nay. Ngày thi hôm nay thì mình vọng vàng ở môn trường quý nữ chúng ta là vận viên Vũ Trà Mi đã thi đấu không thành công và cơ hội để giành cho Trà Mi. Chúng ta có 3 vận viên lọt vào chơi trận đấu bán kết ở môn quyền anh của Nam. Có 4 gương mặt lọt vào thi đấu chung kết trong buổi chiều ngày thi hôm nay. Ở trong buổi chiều ngày thi hôm qua thì môn Moi Thái lần đầu tiên chúng ta góp mặt tại SEA Games và vận động viên Nguyễn Thị Tuyết Mai của chúng ta đã thi đấu xuất sắc mang về tấm huy chương vàng và hạng cân dưới 51 kg sau khi vượt qua cả võ sĩ của Thái Lan. Ở môn judo chúng ta kỳ vọng rất nhiều vào một tấm huy chương vàng đến từ hạng cân 55 kg của Nam với sự có mặt của võ sĩ Huỳnh Nhất Thống. Bốn nội dung của môn judo chúng ta đều tham gia đầy đủ và đó là nội dung mà chúng ta kỳ vọng nhiều nhất với hai nội dung kata quyền bổ diễn của nam và nữ. Các bạn Lào tỏ ra rất mạnh ở các nội dung kata của biểu diễn khi đã giành được hai tấm huy chương vàng tại kỳ SEA Games 24 trên đất Thái Lan. Các môn võ thuật cũng là những môn thế mạnh của đoàn chủ nhà SEA Games 25. Ở môn Taekwondo đã kết thúc và các võ sĩ của Lào đã giành được cho mình ba huy chương vàng và xếp ở vị trí thứ tư sau Philippines, Thái Lan, Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại những tác biểu diễn của Khopochin trong bài thi quyền nữ. Những tác xoay người uyển chuyển và tiếp đất chuẩn xác của vận viên Khopochin Singapore thành công ở trong bài thi kiếm thuật nữ.